perché certo ci fidiamo di tutti e sette gli eletti, come ci siamo altro fidati cappuccino. dei 160, un altro cappuccino c'è. Cioè. Eh, ma mi chiamano uno deca e uno normale. Ma. Ah. Non lo so. Vabbè, mettili qua e poi ce li dividiamo. Perché questo? Perché sicuramente noi ci fidiamo dei sette, dei sette consiglieri, abbiamo tutti grande fiducia e grande speranza nel loro operato, però non bisogna lasciarli soli, perché un consigliere, soprattutto in un consiglio regionale come quello campano, che è una tana di muti, se resta solo è molto più difficile che possa operare per il bene di tutti, è molto più semplice invece che la loro spinta passionale e la loro buona fede possa essere, non dico compromessa, ma possa diluirsi in un magma politico che noi abbiamo visto qua in Consiglio regionale. Allora, allora uh, spero che diciamo, come dire, da, da oggi cominciamo un percorso che uh, possa offrire, possa come dire, raccogliere gli spunti di tutti che cercherei di incentrare sulle necessità che ciascuno sente come prioritarie e queste necessità proveremo a scriverle in un testo. Dopodiché questo testo dovrà essere rivisto, smussato, riformulato, scritto materialmente dai tecnici, dall'ufficio legislativo di quelli che andranno ad accompagnare i nostri, sette, i nostri sette consiglieri, questo è ovvio, però forse è il caso di dare delle indicazioni politiche. Eh, quindi forse è il caso di dare delle indicazioni politiche. Riassumo e mi zittisco. I due aspetti determinanti sono cogestione, partecipazione e controllo. Ciascuno di noi, rispetto alla propria sensibilità personale, può mettere l'accento su questo o quello aspetto, diciamo così. Io considero la, la cogestione, la partecipazione al processo decisionale forse molto più importante nel tempo. Ciao Romeo! Però anche il controllo degli eletti è una cosa secondo me altrettanto importante. Detto questo, sul percorso che immagino fino all'estate penso che si possa fare diciamo, un, uh, un gruppo Facebook sicuramente che possa diciamo, convogliare le idee, gli spunti di tutti quelli che sono interessati a questo tema nella regione Campania con degli incontri anche fisici a cui dovranno necessariamente partecipare anche gli eletti e poi se riusciamo a raggiungere un coagulo alla prima regionale utile che secondo me sarà in questo mese necessariamente possiamo con forza ribadire queste, questa, questa, questa iniziativa questo è quello che immagino io. Detto questo, chi vuole intervenire, intervenga. Allora, Luigi. Già sono io. Eh sì, sei il primo. No, io volevo... Un volevo... caffè anche per Vittorio, me. Vittorio, mi fai il servizio di mettermi un po' di zucchero? Grazie. Ma si fanno già faccia a fare tutte le cose. Tutto dalla bottina. Sì, 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 sì. Voce, voce. Grazie. Abbiamo un problema al Ceroli, di solito, la non molto semplice da risolvere. Che faceva troppo caldo là, è il bar che sta di fronte. Perché? Perché non è molto Lo vedi? semplice da risolvere? Dal posto in cui ci siamo messi. Dove, dove sta la palla? La palla? La palla? La palla? La palla? Dove sta l'uomo di tu piano? Allora, volevo dire non lo sento proprio. Un po' di voce, Luigi. 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 Andiamo e vediamo eh, le problematiche che nascono dalla Camera, le problematiche che nascono dal Senato e problematiche diverse che nascono in giro per il mondo. La Regione Campania è un organismo, la Regione ed in particolare la Regione Campania è una pubblica amministrazione di una complessità pazzesca e non è possibile paragonarla né alla Camera dei Deputati né al Senato della Repubblica. Questo è fatto un esempio. Quello è il palazzo del Consiglio regionale, qua dietro c'è il palazzo della Giunta regionale, ma ci sono altri cinque palazzi all'interno dell'ambito solo del territorio del Comune di Napoli, ma ci sono altre cinque sedi nelle cinque province campane, più una da Rianettino. Questo per dirvi cosa? Che la regione Campania, che, 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 che ha 
amministrativamente ha una complicazione particolare, secondo me voluta, nata sin dal, dall'epoca di Pascolino. Qui in affitto di proprietà. Questo qua in affitto di sicuro, questo non lo so. Quanto Pure questo. paga 4 milioni Pure di euro all'anno? Sono tutti in affitto. Solo questo che sta qua dietro. Pure Santa Lucia. Gli altri che stanno su Napoli preso in affitto. Ma pure Santa Lucia in affitto. Alla fine totale aveva il viaggio totale circa 20 milioni di euro all'anno solo di fitto. Servono? Una volta. Sì, ma non hanno anche spazi per poterli fare a tutti. Come diceva giustamente. È molto Luca. importante, Luca, è molto importante, non è che mi hai dimenticato di loro, non vedevo che... No, non dirlo al contrario, la cosa importante è che non lo dice <ride> è, è molto complicato <ride> organizzare l'informazione. È molto importante organizzare l'informazione, è molto importante anche, anche organizzare l'informazione, anche per un altro aspetto, che la stessa informazione no, non ho che la organizzata la può essere tenere. utile ai nostri rappresentanti, perché? Perché le attività, a differenza della Camera dei Deputati o del Senato della Repubblica, dove chi viene eletto... Ciao Antonio, eletto, ciao Gaetano. Siete ogni giorno all'interno di alcuni banchi ciao e segue una scaletta che è stata prestabilita, non succede la stessa cosa con la Regione Campania. Perché? Perché esiste un collegio che gestisce eh, l'attività dei, eh, diciamo eh, degli eletti un collegio che gestisce la giunta regionale un collegio sì, che gestisce sì, sì. la presidenza e la segreteria regionale e in più ci sono gli organismi eh, periferici questo significa che eh, avere e far confluire eh, 5.200 fino a un mese fa oggi non lo so 325, 325 dirigenti, 27 sezioni di cui doppi incarichi politici perché la regione Campania è l'unica regione in Italia che ha un incarico di coordinatore che è politico anziché tecnico per cui c'è una sovrapposizione non non andando, andando, al punto andando, al punto, andando al punto della riunione okay. ehm, tutto questo discorso sull'informazione e sull'informazione ma sulla gestione dell'informazione a disposizione degli eletti e dagli eletti e per gli eletti probabilmente eh, forse credo così come dovrebbe essere organizzato non è stato mai fatto in Italia da parte di un gruppo eh, come il nostro da parte di un gruppo. e per farlo bisognerebbe partire secondo il mio modo di vedere le cose esattamente dalla struttura eh, gerarchica eh, così come è organizzato il flusso di informazione all'interno della regione il che non è molto semplice cioè non è una cosa semplicissima però non è irrealizzabile non è irrealizzabile per cui l'idea ehm, di Luca di, 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 di cominciare a ragionare sul, sul regolamento è validissima e dovrebbe nascere esattamente da quello, dalla struttura eh, di gestione ordinaria delle famose 27 sezioni, sezioni eh, distaccate che la regione gestisce perché è all'interno della singola sezione che nasce poi l'attività la, della giunta, l'attività del consiglio regionale, l'attività della sezione, l'attività dell'assessore, l'attività del l'attività dei dirigenti praticamente la, eh, la struttura gerarchica è stata, credo io la, la regione l'ho vissuta dal, dagli anni 2000 in poi, perché ci ho collaborato da sono stato presidente esterno da parte dell'università Federico Seguito che sono rimasto in due in pratica, in pratica eh, la, la regione attualmente è divisa per argomenti Ogni argomento c'è un coordinatore, questo coordinatore che praticamente dovrebbe essere un tecnico, in realtà è un politico. Il coordinatore coordina le attività dei dirigenti ed esiste un dirigente di, primi, di, dirigente di alta nomina, un dirigente maio e una serie di dirigenti minor che gestiscono gli uffici. 
Uh, i, i, I dirigenti sono 325, sono a meno 200 dirigenti in più rispetto a quello che dovrebbero essere. Una paga, una paga, la paga media di base per un D3, no, 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 non diciamo stronzato. Un D3 prende 3625 euro al mese. Un D3 un D3, un D3, un D3 Mario, cioè, ma ne sono pochi Mario, sono 20, prendono 70, no, 75 mila euro l'anno. Parliamo sempre netti. Parliamo netti. Ma questi però attenzione, la paga dei dirigenti della regione non è una paga eh, fatta d'oggi, è, una, è un, uno stipendio gestito da una legge nazionale che è la 165, cioè se prende i mille euro a perché il problema è il però sono in più no 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 è dirigente 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 quindi secondo te secondo me è una buona idea cioè strutturare questo rapporto con il partenza è una struttura che ha già la resa però dobbiamo fare attenzione a una cosa e tu vuoi un attimo secondo me sì perché poi stiamo come gruppo di lavoro però dobbiamo fare attenzione a una cosa